السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الفائزين ما بعد رب شرح لي صدري ويسر لي يمري وحل اللقدة من لساني يفقه قولي اتوم سنها بهمان من الرنع كيرلا كريلة مسلم جنة سموحة تنداد ميا نايا غريل پتا پانکاد سادات سيد حميد اللي شهاب تنگل ورگل جدا اسلامي سندر انده پرورتن انگل کنے درتن نلگنا نمودا بھندنا چرمان سيد عبيد الله تنگل ملا تور ورگل جدا اسوية سنده Chairman Abhinna Ustad Mustafa Baqavi Abargale SKAC Ude Prangarna Chairman Ustad Alambadi Abu Bakar Darimi Abhinna Raya Zainal Abidin Tangal Abargal Abdullah Faisi Ustad Abargal Munir Faisi Ustad Abargal Abdullah Sahib Kuppam Zubair Hudavi Matya Pramukha Neda Kalai Suhurta Kalai Prepata Vikaya Valandir Mare Kerala 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 Paramonada Pandita Sabhaya Samasta Kerala Jamia Tulame Yuda Vidyarti Prasthana Maya SKSS of Adinda Silver Jubilee Yoda Nibantiche Kerala Kerala Samana Maya Nalgi Vikaya in the Mahataya Sanna the Seven Asangam Kerala Kerala Ella Vida Janangalo Deim Sneha Vai Pugalo De Provartana Rangat Sajio Mai Kundrikavian Allah in the Paramaya and Grahatal. He provides a logatum. Hajjis seven and Munurti Kundu, Karina Munu Varshamai. Stutia Hamaya seven and Manu Vikaya Valandir Mar Narati Kundirikundu. Vikaya de Provartana Tinde. Vijay Garamaya Munam Varshatilek Nam Katakumbo. Uribetam. Hilasula, Churujurukula Cherupakarade, Kotamaya de Provartanum, E. Pravasa Logatu, Malayali Galana delivery, India Karana delivery, Saudi Udioga Serde Volum, Prashamsa, Pudichiba Timara Provartanangalan Kaichevichi Vondrikanad Namukarayam, Senna the Jamaat in the Karma Batan Mara Namade Kaya, Volunteer Marku, Ivida Protikuanala. Ella with the Sahaya Sahagar Nangulum Cheta de Renadu, Enda Munilikina, Nalavaraya, Sukurtakalan Nam Etudirikina Kartavim and the Varinadu, Valare Mahatara Mayur Seven Aman Enda Prepata Vikaval and Dear Marku Ningalora Ritter Day at Martha Maya Prathanayum Sahaya Sahagar Nangulum Dawanam and the Eternatilana or Mapatagayana Prepata Varanan Jerkipikunilla and the Kartavatilla Kataki and the Muku. Scarlet in Samia Maitan, Dimatro Malan, Scarlet in Shesham, Namada Protagonum, Jida Media, JC Islam, Jida Islamic Center and Media Wing in Day, Charman Maya, Bivanaya Abdrahman, I accord Sahibin Day, Panyamada, Marna Pataver and Namakar and Yagan, Mahadi de Pere Lamayat and Scarlet and other Karan Day. Yadalam Vakayade Protanangal, Inshallah, in him Ningle Deca, Saha Sagar Nangal, Dawadam and the Vagi Vadil or Mopatagayana. Mahata Ivedia Tanamakan Vandi Vedetia Pandanaya Tangala Varigale, Jida Islamic Center Nuvandi, SK Isiku and Esvayes, Jida Kametiku Vandi, Vakaya, Saudi National Kametiku Vandi, Iparivadi Lek Harda, my Sagadam Jagana, Mahana Varigalka, there Tindabuda Vandavurkum, Averade Hajim, Amari Makbul Mamburu, my Narahikuan Allahu, Tofi Penelki Pradhanji, Maravate, and Nat Martha, my Pratikuan, Adavaratan, Inshallah. Vadatanala, Pramukaba Avakmium, Panditanama of the Summit Bukotur Sahib, Adavalatane, Mustafa Hudavi Accord, Polyel and Nedaka Vadatan and Avakim, Vereda Sanitia Tilivade, Sagadam Asham Sikigian, the Valavade, Vedi, Tinemakuna, Vienna Namada, Say the Vedla Tangalavaragal, Polyel and Nedakan Mar, Stadamar, Lavarim, Vishisha, Namade, 
അവർക്കായ വളണ്ടിയർമാർ ഈ പരിപാടി ഹജ്ജ് ക്ലാസ്സിൽ ശ്രമിക്കാൻ വേണ്ടി എത്തിയ നമ്മുടെ സഹോദരിമാർ എല്ലാവരെയും ഇദ്ദ ഇസ്ലാമിക് സെന്ററിന് വേണ്ടി എസ് വൈ എസിന് വേണ്ടി എസ് കെ എ സിക്ക് വേണ്ടി ഈ വേദിയിലേക്ക് ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ല നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം നമ്മുടെ പരിപാടി തങ്ങളവറുകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു നമ്മുടെ വേദിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്ന ജിദ്ദ കെ എം സി സിയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഭൂനായ അബുബക്കർ അരിമ്പ്ര സാഹിബ് ട്രഷറർ അൻവർ ചേരങ്കെ സാഹിബ് തുടങ്ങിയ നേതാക്കളെ വേദിയിലേക്ക് ഹാർദവുമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് മഹത്തായ ഈ പരിപാടിയുടെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം അലങ്കരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ജിദ്ദ ഇസ്ലാമിക് സെന്ററിൻ്റെ ചെയർമാൻ അഭിനന്ദനായ സെയ്ദ് ഉബൈദുള്ള തങ്ങളവറുകളോട് വളരെ വിനയപരസരം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് തങ്ങളവറുകളെ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ഈ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി താല വർക്കത്ത് ബഹുമാനികളെ ജിദ്ദ ഇസ്ലാമിക് സെന്ററിൻ്റെ സജീവ പ്രവർത്തകന മീഡിയ വിഭാഗം കൺവീനർ കൂടിയായ അബ്ദുറഹ്മാൻ അയക്കോടൻ എന്ന സഹോദരൻ്റെ മാതാവ് മരണപ്പെടുകയുണ്ടായി നമ്മൾ മയ്യത്തുസ്കരിച്ചു വേറെയും ഒരുപാട് പേരുടെ മർഹോമിയങ്ങളുടെ പേരിൽ മയ്യത്തുസ്കാരം നടന്നു അള്ളാഹു അവർക്കൊക്കെ മഹഫ്രത്തും വർഹമത്ത് പ്രധാൻ ചുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ കെ അനുഷേധ്യനായ നേതാവ് എസ് കെ എസ് പിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രഗൽഭനായ അധ്യക്ഷൻ പാണക്കാട് സയ്യിദ് ഹമീദ് അലി ഷെഹാബ് തങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് മഹാനവറുകളാണ് മയ്യത്തുസ്കാർ നേതൃത്വം നൽകിയത് മഹാനവറുകൾ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു പ്രാർത്ഥന നടത്തുകയാണ് ഇലാഹദത്തുൽ ഹബീന മുഹമ്മദിൻ സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അജ്മാഴീൻ അൽ ഫാത്തിഹ ഈ പ്രൗഢവും അനുഗ്രഹീതവുമായ പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടകൻ പണക്കാട് സയ്യിദ് ഹമീദ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ അവർകളെ നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുസ്താബാക്ക് ഉരകം അബൂക്ക് ദാരിമി ആലമ്പാടി അടക്കമുള്ള അബ്ദുള്ള ഫൈസി അടക്കമുള്ള മുനീർ ഫൈസി അടക്കമുള്ള ഒലമാക്കളെ ഉമറാക്കളെ കെ എം സി സിയുടെ ആക്ടിംഗ് പ്രസിഡന്റ് കൂടിയായ എം എ റസാഖ് മാസ്റ്റർ ജനറൽ സെക്രട്ടറി അബൂ കരിമ്പർ സാഹിബ് ട്രഷറർ അൻവർ ചേരങ്കി സാഹിബ് കൂടാതെ ഈ പരിപാടിയിൽ എത്തിച്ചേർന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ വിക്കായയുടെ കർമ്മോത്സുകരായ പ്രവർത്തകരെ ആദ്യമായി ജഗന്യന്താവായ അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഈ ചൂടേറിയ കാലാവസ്ഥയിലും പരിശുദ്ധ ദീനിനെ കേൾക്കാൻ ഹജ്ജിന് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വിക്കായ വളണ്ടിയർക്ക് വളണ്ടിയർമാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അതുപോലെ തന്നെ ലോകത്തിൻ്റെ അഷ്ടദിക്കുകളിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികളെയും പ്രയാസങ്ങളെയും തരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ മക്കയിൽ എത്തിച്ചേരാൻ പോകുന്ന അള്ളാഹുവിൻ്റെ അതിഥികളായി അറിയപ്പെടുന്ന ലയൂഫ് റഹ്മാൻ ഹജ്ജാജി ഹാജിമാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരുങ്ങി ഒരുങ്ങി ഒരുമിച്ചുകൂടിയ ഈ സംഘമം അള്ളാഹു സോലിഹയമലായി സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ആമീനെന്ന് ആദ്യമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് സുദീർഘമായ സംസാരത്തിന് ഇവിടെ പ്രസക്തിയില്ല എന്നറിയാം കേരളത്തിലെ പ്രഗത്ഭ വാഗ്മിയും പ്രഭാഷകനും അനുഗ്രഹീത പ്രഭാഷകനുമായ അഹ്ലുസ്നത്ത് ജമാഴത്തിന്റെ ധീരശബ്ദം അബ്ദുൾ സമ്മദ് സാഹിബ് പൂക്കോട്ട് ഒരു ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരും അതിനു മുമ്പ് പ്രൗഢമായ ഒരു ഉദ്ഘാടന പ്രഭാഷണം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹമീദ് അലി ഷെഹബ് തങ്ങളിവിടെ നിർവഹിക്കുന്നതാണ് ചുരുക്കത്തിൽ നമുക്ക് ഓരോ കൊല്ലവും പ്രവാസ ജിദ്ദയിൽ ഇങ്ങനെ ഇസ്ലാമിക് സെന്ററും ജിദ്ദ എസ് വേസും ചേർന്നുകൊണ്ട് ഹജ്ജിന് പഠനവേദി ഒരുക്കാറുണ്ട് ഈ വർഷവും അലഹമില്ല നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരുമിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്ന് തന്നെ വലിയൊരു കാര്യമാണ് അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിക്കുകയാണ് അലഹമില്ല അതുപോലെ തന്നെ പ്രമുഖ വാഗ്മിയായ പ്രഭാഷകനായ മുസ്തഫ ഹുദവി ആക്കോട് അദ്ദേഹം ഒമ്പത് മണിക്ക് ശേഷം ഇവിടെ നടക്കുന്ന പ്രവാസികളുടെ പ്രയാസങ്ങൾ എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ പ്രൗഢമായി പണ്ഡിതോചിതമായി സംസാരിക്കാനിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു നമ്മുടെ പരിപാടി വിജയിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ ആമിനെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് വിക്കായെ സംബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ മൂന്നാം വർഷത്തിലേക്ക് തൃശ്ശൂർ ജി തൃശ്ശൂരിൽ നടന്ന ഐതിഹാസികമായ സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പിറവിയെടുത്ത വിക്കായ എന്ന് പറയുന്ന സന്നദ്ധ സേവന വിഭാഗം അലഹമുല്ല ഇവിടെ നാട്ടിൽ ഒരുപാട് നാട്ടിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം മെഡിക്കൽ കോളേജിലും അതുപോലെ തന്നെ ഹോസ്പിറ്റലുകളും മറ്റ് അപകട 
നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലും മാത്രമല്ല എല്ലാ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രീതി മാത്രം കാക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സന്നദ്ധ സേവന വിഭാഗമാണ് അവർ ചെയ്യുന്ന സേവനങ്ങൾ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നടന്ന ഹജ്ജ് വേളയിലൊക്കെ തന്നെ ജിദ്ദയിൽ നിന്ന് കെ എം സി സിയുടെ കായയുടെ മറ്റൊരുപാട് സംഘടനകളുടെ സഹോദരങ്ങൾ അതിനുവേണ്ടി സേവനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒഴിവ് ലീവ് ലഭിക്കുമ്പോൾ കേവലം റൂമിൽ കിടന്നുറങ്ങാതെ അള്ളാഹുവിന്റെ അതിഥികളെ സഹായിക്കാൻ ഒരു കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പത്തടി നടന്നുകളിലും സഹായിക്കാൻ കഴി കിട്ടുന്ന അസുലഭ മുഹൂർത്തം പാഴാക്കാതെ അതിന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു അവിടെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ നം പൈ പിശാചിന് ചെറുതുകൊണ്ട് നല്ലൊരു കർമ്മത്തെ നല്ല നീയത്ത് ഒരിക്കലും മറക്കാതെ നല്ല നീയത്തിലൂടെ സ്വാലിഹാമലെ അള്ളാഹു കബുൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ആമിനെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് വേറെ സുദീർഘമായി ഒന്നും പറയുന്നില്ല പശുദ്ധ ഹജ്ജ് കർമ്മം ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിൽ മുസ്ലിം ലോകത്ത് എന്ന് മാത്രമല്ല ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഹജ്ജിന് വേണ്ടി ലോകത്തിന്റെ അഷ്ടദിക്കുകളിൽ നിന്ന് രക്ഷോപേക്ഷ മഹാജിമാരാണ് എത്തിച്ചു എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപകടരഹിതമായ ഒരു ഹജ്ജ് അള്ളാഹു സുബാനോ തല പ്രധാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അമിൻ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ജിദ ഇസ്ലാമിക് സെന്ററും ജിദ എസ് വേസും ഒരുക്കിയ ഈ മഹത്തായ ഹജ്ജ് പഠന വേദിയുടെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നമ്മുടെയൊക്കെ പ്രിയങ്കരനും എസ് കെ എസ് എസ് എഫ് എന്ന് പറയുന്ന വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനത്തെ നേരായ വഴിയിൽ ശാസ്ത്രീയമായി അത് നേതൃത്വം നൽകി വരുന്ന പണക്കാട് സയ്യിദ് ഹമീദ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ അള്ളാഹു മഹാനവറുകൾക്ക് ആഴ്ഫയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ മഹാനവറുകളും കുടുംബവും ഹജ്ജിനെത്തിയിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒപ്പമുള്ള ആളുകൾ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് അവരുടെയൊക്കെ ഹജ്ജ് മക്ബൂലും മബ്രൂറുമായി അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് മഹാനവറുകളെ ഈ മഹത്തായ പരിപാടിയുടെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുള്ള السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد بمعنى بتا اديكشن سيد بيد الله تنغل ورغله بمعنى بتا مصطفى باكبي بمعنى بتا ابو بكر دارمي بمعنى بتا زبير رحدبي بمعنى بتا عبد الله فيسي ഒമാനപ്പെട്ട അരിമ്പ്ര അബൂബക്കർ ഒമാനപ്പെട്ട റസാഖ് മാസ്റ്റർ ഒമാനപ്പെട്ട അബ്ദുള്ള കുപ്പം ഒമാനപ്പെട്ട സവാദ് പേരാമ്പ്ര ഒമാൻ ദിൽഷാദ് തളപ്പിൽ തുടങ്ങി വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള ഇസ്ലാമിക് സെൻറ്ററിൻ്റെയും ജിദ എസ് വി എസിൻ്റെയും നേതാക്കളെ വിഖായ വളണ്ടിയേഴ്സ് മറ്റ് സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ ഒരുമിച്ച് കൂടൽ സ്വാലിഹാമരായി അള്ളാഹു നമ്മിൽ നിന്നും സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ എല്ലാ ഹലാലുദ്ദേശങ്ങളും അള്ളാഹു നിരുദ്ധരിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാവട്ടെ നാം ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ പോലെ നാളെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ജന്നാത്തിൽ ഫിർദോസ് നമ്മയവരെയും അള്ളാഹു ഇതേപോലെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുകയും ചെയ്യുമാറാവട്ടെ എന്ന് ആദ്യമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഇസ്ലാമിക് സെൻറ്ററിൻ്റെയും ജിദ എസ് വൈസിൻ്റെയും സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഹജ്ജ് പഠന ക്ലാസ്സിനാണ് നാം ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ളത് സേവന രംഗത്ത് വളരെ സുദീർഘമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സവസകല്ല സുന്നി സുനിമിറ്റേഷൻ്റെ കീഴിലുള്ള വിഖായ വളണ്ടിയേഴ്സിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് മൂന്ന് വർഷമായി ഹജ്ജ് സേവന രംഗത്ത് വളണ്ടിയർമാരായി പ്രവർത്തിച്ച് സൗദി ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ ഹജ്ജ് മിഷൻ്റെയും ഒക്കെ തന്നെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങിക്കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് ഇവിടെയുള്ള വിഖായ വളണ്ടിയേഴ്സ് ഇവിടെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ സവസകല്ല സുന്നി സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഫെഡറേഷൻ എന്ന മഹത്തായ വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സിൽവർ ജൂബിലിയുടെ ഉപഹാരമായി സമൂഹത്തിന് സമർപ്പിച്ച ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തോളം വരുന്ന വോളണ്ടിയേഴ്സ് വിങ്ങാണ് വിഖായ വോളണ്ടിയേഴ്സ് എസ് കെ എസ് എഫ് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന മുദ്രാവാക്യം തന്നെ വിജ്ഞാനം വിനയം സേവനം എന്നുള്ളതാണ് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് സവസകല സുന്നി സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഫെഡറേഷൻ ആദ്യ പത്ത് വർഷങ്ങളിൽ നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയുണ്ടായി അതിലൂടെ നിരവധി പുരോഗതികൾ 
മുസ്ലിം വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹത്തിന് സമർപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അഭിമാനത്തോടെ തന്നെ പറയാൻ സാധിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ്യങ്ങളാണ് സിവിൽ സർവീസ് മേഖലയിലും ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ മേഖലയിലും ഒക്കെ തന്നെ നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് തുല്യതയില്ലാത്ത പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചു ട്രെൻഡ് എന്ന വിദ്യാഭ്യാസ വിങ് നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ ദശവാർഷികത്തിൻ്റെ ഉപഹാരമായി കൊണ്ട് സമൂഹത്തിൽ സമർപ്പിച്ചതാണ് ടൈം ടു റവ എഡ്യൂക്കേഷൻ നോട്ടീര എന്ന പേരിൽ വിദ്യാഭ്യാസ നവോത്ഥാനത്തിന് സമയമായി ഒട്ടും അമാന്തിക്കരുത് എന്ന പേരിൽ ഓരോ മേഖലാ തലങ്ങളിലും ട്രെൻഡിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സജീവമാക്കി അതിലൂടെ വിദ്യാഭ്യാസമായ നവോത്ഥാന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നാം നടത്തുകയുണ്ടായി എസ് എൽ സി പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ട്യൂഷൻ സെൻറ്റർ ട്യൂഷൻ ക്ലാസ്സുകളും അതുപോലെ തന്നെ ശാഖാ തലങ്ങളിലും ഒക്കെ തന്നെ സംഘടിപ്പിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ തുടർ പഠനത്തിന് എസ് എൽ സി കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് മേഖലയിലേക്ക് അവരെ തിരിച്ചുവിടണമെന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ തന്നെ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ്സുകളും അതുപോലെ തന്നെ മോട്ടിവേഷൻ ക്ലാസ്സുകളും സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികളെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയുണ്ടായി അതുപോലെ തന്നെ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തന രംഗത്ത് സഹചാരി എന്ന പേരിൽ മറ്റൊരു വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനവും നടത്താത്ത പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് സമസ്കരണ സുനി സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഫെഡറേഷൻ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു വർഷവും വിശുദ്ധ റമദാനിൻ്റെ ആദ്യ വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള മഹല്ല് പള്ളികളിൽ നിന്ന് പിരിച്ചെടുക്കുന്ന സംഖ്യകൾ നിരവധി രോഗികൾക്ക് ചികിത്സ സഹായങ്ങളായി നാം അത് നൽകപ്പെടാറുണ്ട് ഒരു വർഷവും അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമുക്ക് കൂടി കൂടി വരികയും ധാരാളം ജനങ്ങളുടെ പിന്തുണയും അതിലൂടെ നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യ വർഷങ്ങളിൽ ഒമ്പത് പത്ത് വർഷമായി തുറന്നു കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒരു കോടിയോളം രൂപ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹത്താൽ നമുക്ക് നാട്ടിൽ നിന്ന് സഹചാരിയുടെ പേരിൽ പിരിച്ചെടുക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് ജനങ്ങൾ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തോട് കാണിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പിന്തുണയാണ് എന്നുള്ളതാണ് കാരണം വിശ്വാസ്യതയുള്ളത് നാം ജനങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വരൂപിക്കുന്ന സംഖ്യകൾ അത് പാവപ്പെട്ടവരായ രോഗികൾക്ക് നൽകുന്നു എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവാണ് കാരണം ഓരോ വർഷവും നാം പിരിച്ചെടുക്കുന്ന സംഖ്യകൾ അത് പാവപ്പെട്ടവരായ രോഗികൾക്ക് അതാത് വർഷങ്ങളിൽ തന്നെ അത് ചെലവഴിക്കപ്പെടാറാണുള്ളത് ഓരോ മാസവും സഹചാരിയുടെ മീറ്റിംഗ് കൂടി എട്ട് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ഓരോ മാസവും വിതരണത്തിനായി നീക്കിവെക്കപ്പെടാറുണ്ട് കാരണം അത്രമാത്രം അപേക്ഷകൾ പ്രത്യേകിച്ച് കിഡ്നി രോഗികൾ അതുപോലെ തന്നെ ഹൃദയ സംബന്ധമായ രോഗികൾ അതുപോലെ തന്നെ നിത്യ രോഗികൾ അങ്ങനെ പല രീതിയിലും രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി ചികിത്സാ സഹായങ്ങൾ നൽകപ്പെടാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സഹചാരിയുടെ പേരിൽ തന്നെ കണ്ട് വിധവകൾക്കുള്ള പെൻഷനുകൾ വ്യത്യസ്ത പ്രവാസി സഹോദരങ്ങളുടെ വ്യത്യസ്ത രാജ്യങ്ങളിലുണ്ട് നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളുടെ നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിക്കൊണ്ട് സ്വരൂപിച്ചുകൊണ്ട് നിത്യ രോഗികൾക്ക് പെൻഷൻ പദ്ധതികൾ അതുപോലെ വിധവകൾക്കുള്ള പെൻഷൻ പദ്ധതികളും അങ്ങനെ പല വിധത്തിലുള്ള റിലീഫ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് പുറമേയുള്ളതായി നാം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ സേവന രംഗത്ത് അങ്ങനെ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തന രംഗത്ത് വളരെ മാതൃകാപരമായ തുല്യതയില്ലാത്ത പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് എസ് കെ എസ് എഫ് കാഴ്ചവെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ സമൂഹത്തിൻ്റെയും സമുദായത്തിൻ്റെയും നാടിൻ്റെയും ഒക്കെ തന്നെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ പ്രസ്ഥാനം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഭൗതികമായ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല നാം ഇത് പ്രവർത്തിക്കാറുള്ളത് ഇത്ര നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അത് കൊട്ടിഘോഷിച്ചുകൊണ്ടുമല്ല അതൊക്കെ തന്നെ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി നാം ഏറ്റെടുക്കുന്ന പദ്ധതികൾ അത് ഫലപ്രദമായി വിനിയോഗിക്കുന്നതിൽ വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടു കൂടി തന്നെ നാം പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി കൊണ്ടാണ് ജനങ്ങളുടെ പിന്തുണ ഓരോ വർഷവും ഈ പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭ്യമാക്കാൻ സാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തന രംഗത്ത് വളരെ വലിയ പുരോഗതി അല്ലെങ്കിൽ വലിയതായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ എസ് കെ എസ് എഫിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമുക്ക് സാധ്യമായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വികായ വളണ്ടിയേഴ്സ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് നിരവധി രോഗികൾ അവിടെ വരുന്ന പലവിധ പ്രയാസങ്ങളും അവിടെ അനുഭവിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സഹായങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ അവരെ ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് എത്തിക്കാനും മരുന്ന് വേണ്ടവർക്ക് മരുന്ന് നൽകാനും അതുപോലെ തന്നെ രക്തം വേണ്ടവർക്ക് രക്തം നൽകാനും അതുപോലെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി വികായ വളണ്ടിയേഴ്സ് സ്വയം സന്നദ്ധരായി മു
ഒരു മേഖല ഒരു മേഖലാ തലങ്ങളിലും അവിടെ ആ സെൻറ്ററുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അവിടെ എത്തിച്ച് അവിടെയുള്ള നിത്യ രോഗികൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ നൽകി അവരുടെ ആവശ്യത്തിന് ശേഷം തിരിച്ച് വാങ്ങുകയും അതുപോലെ തന്നെയുള്ള സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് അതൊക്കെ തന്നെ വിഖായ വളണ്ടേഴ്സിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നാട്ടിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ മറ്റുള്ള നാട്ടിൽ മാത്രമല്ല ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലും വിഖായ വളണ്ടേഴ്സിൻ്റെ സേവനങ്ങൾ വളരെ സ്തുതിയർഹമായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് പ്രസിദ്ധമായ ഹജ്ജ് കർമ്മവേളകളിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വരുന്ന നിരവധി ഹാജിമാർക്ക് അഞ്ചുമാർക്ക് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആയിരക്കണക്കിന് വിഖായ വളണ്ടിയേഴ്സ് അവിടെ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിരവധി സഹായങ്ങളാണ് ഇതിലൂടെ നമുക്ക് നൽകാൻ സാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം പ്രയാസപ്പെടുന്ന നിരവധി ആളുകൾ പ്രായമായ ആളുകൾ അവരൊക്കെ തന്നെ സ്വന്തം റൂമിലേക്ക് പോലും പോകാൻ പോലും പ്രയാസപ്പെടുന്നു നടക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത നിരവധി ആളുകളൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവരെ അവരുടെ വാഹനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുത്ത് അവിടെ നിന്ന് അവരുടെ റൂമിലേക്ക് എത്തിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ വഴിതെറ്റി ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ അവരൊക്കെ തന്നെ ആ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാനും ഒക്കെ തന്നെ വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടു കൂടി വിഖായ വളണ്ടിയേഴ്സ് പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ മൂന്നാമത്തെ വർഷ വർഷമാണ് ഇത്തരം പ്രവർത്തന രംഗത്ത് സ്വീകാര്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി വിഖായ വളണ്ടിയേഴ്സ് കർമ്മരംഗത്ത് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത് സ്വയം സന്നദ്ധരായിക്കൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഭൗതികമായ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തികമായ നേട്ടങ്ങളോ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടല്ല വിഖായ വളണ്ടിയേഴ്സ് ഈ സേവന രംഗത്ത് ഇറങ്ങുന്നത് എന്നത് വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണ് കാരണം ജോലി കഴിഞ്ഞ് വിഷമിക്കേണ്ട സമയം അത് ആ വിഷമത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്താതെ അത് സേവനത്തിന് വേണ്ടി ഹാജിമാർക്ക് അജ്ജമ്മമാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സേവനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവർ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അജ്ജ സമയത്ത് അവരെല്ലാം തന്നെ ഇവിടെ മക്കയിൽ എത്തി അവിടെ മിനായിൽ മറ്റുമൊക്കെ തന്നെ എത്തിച്ചേർന്നുകൊണ്ട് അവിടെയുള്ള ഹാജിമാർക്ക് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സന്നദ്ധരായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്ന വിഖായ വളണ്ടേഴ്സിൻ്റെ സേവനങ്ങൾ അത് വളരെ സുദീർഹമാണ് അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരം സേവനങ്ങൾ അത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം സേവനങ്ങൾ നടത്തുന്നവർക്ക് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല കാരണം അള്ളാഹുവിൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട മാർഗമാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പ്രവർത്തനമാണ് അള്ളാഹു നബീബായ പ്രവാചൻ സുല്ലാഹു അലി സർമാത്തങ്ങൾ കാണിച്ചു തന്ന മഹിതമായ പ്രവർത്തനമാണ് പ്രയാസപ്പെടുന്ന ആളുകളെ സഹായിക്കുക എന്നുള്ളത് ആ കർത്തവ്യമാണ് വിഖായ വളണ്ടിയേഴ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ട മാർഗമാണ് ഇതിൻ്റെ ഫല്ല് അള്ളാഹു നൽകുക തന്നെ ചെയ്യും എന്നുള്ളത് യാതൊരു സംശയമില്ല ഭാരത്തിൻ്റെ ലോകത്തൊക്കെ തന്നെ അത് ഗുണപ്രദമായി മാറും എന്നുള്ളത് യാതൊരു സംശയമില്ല ആ ജൻ ഈ ആജിമാരുടെയും അജ്ജമ്മമാരുടെയൊക്കെ തന്നെ ആ പ്രാർത്ഥനയാണ് നിങ്ങളൊക്കെ തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്നറിയാം മറ്റൊന്നും തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല കാരണം ഇവിടെ സ്വന്തം കുടുംബത്തെ പോറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ചുറ്റുപോലും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൽ പ്രയാസപ്പെട്ടു ജീവിക്കുമ്പോൾ വളരെ തുച്ഛമായ ശമ്പളത്തിന് വേണ്ടി ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അതൊക്കെ തന്നെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ സേവനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നു എന്നുള്ളത് വിഖായ വളാൻ്റെസ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രവർത്തനമാണ് എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല അതൊക്കെ തന്നെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ എന്ന് സാന്ദർഭികമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവർ ഇവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പിന്തുണ പ്രാർത്ഥനയും സഹായ സഹകരണവും ഒക്കെ തന്നെ നൽകേണ്ടത് മറ്റുള്ള ആളുകളുടെ ബാധ്യതയാണ് കാരണം അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ട മാർഗത്തിലേക്ക് സേവനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കർമ്മരംഗത്ത് നിന്ന ഇത്തരത്തിൽ ആളുകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ബാധ്യതയാണ് ഇതിന് ഓരോ വർഷവും സാമ്പത്തികമായ ബാധ്യതകൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം കാരണം അവിടെ സ്ഥിതിയും മറ്റുമൊക്കെ തന്നെ അവിടെ ഇവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സൗകര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി റൂം എടുക്കേണ്ടി വരും അത് ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി വരും യാത്രാ സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് അത് സാമ്പത്തികമായ പല വിധത്തിലുള്ള പ്രയാസങ്ങളും അവർക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ തന്നെ സഹായിക്കേണ്ടത് മറ്റുള്ള ആളുകളുടെയൊക്കെ തന്നെ ബാധ്യത കൂടിയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഈ സേവനം ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ആളുകൾ
അത് ജാലിയ സ്വതക്കയാണ് ഒരിക്കലും തന്നെ പാഴായി പോകുന്നതല്ല കാരണം ഇത് നിർവഹിക്കുന്ന വിഖായ വളണ്ടിയേഴ്സ് അവർ ചെയ്യുന്ന സേവനങ്ങളിലൂടെ പാവപ്പെട്ടവരായ ഹാജിമാർക്ക് അജ്ജമ്മമാർക്ക് വലിയ അനുഗ്രഹം നൽകാൻ സാധിക്കുന്നു അവർക്ക് നൽപിക്കുന്ന ആ അനുഗ്രഹത്തിലൂടെ അവർ അള്ളാഹുവിനോട് അലഹമില്ല പറഞ്ഞാൽ അവർ ഉള്ളൊരുകിയുള്ള പ്രാർത്ഥന അത് നമുക്കും കൂടി അതിൻ്റെ പ്രതിഫലം ലഭിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ സേവനത്തിന് വേണ്ടി അകമഴിഞ്ഞ് സഹായിക്കുകയും സഹകരിക്കുകയും ഇത് ചെയ്യണമെന്ന് സാന്ദർഭികമായി ഉണർത്തുകയാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിലുള്ള സംഭാവനകൾക്ക് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ നൽകുന്ന സ്വതക്കകൾ അതൊരിക്കലും തന്നെ പാഴായി പോകുന്നതല്ല ആ സ്വതക്കകൾ നമ്മുടെ ഐഹികവും പാരത്രികമായ ജീവിത വിജയത്തിന് എന്തുകൊണ്ട് ഫലപ്രദമാണ് എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ സംരംഭത്തിന് വേണ്ടി അകമഴിഞ്ഞ് സഹായിക്കുകയും സഹകരിക്കുകയും ഇത് തന്നെ ചെയ്യണം ഇത്തരത്തിലുള്ള പഠന ക്ലാസ്സുകളും ഒക്കെ തന്നെ നടത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഓരോ വർഷവും ഇതിനു വേണ്ടിയുള്ള ആവശ്യമായ സംഖ്യകൾ സ്വരൂപിക്കപ്പെടാറുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ലക്ഷ്യമെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ പരിപാടിയും ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പരിപൂർണമായ പിന്തുണയും പ്രാർത്ഥനയും സഹായ സഹകരണങ്ങളും ഈ മഹത്തായ സംരംഭത്തിന് വേണ്ടി നൽകി ഇതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവിധ പ്രോത്സാഹനം നൽകണമെന്ന് കൂടി സാന്ദർഭികമായി ഉണർത്തുകയാണ് അള്ളാഹു ഇതിനു വേണ്ടി ഇവരെ സഹായിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു അർഹമായ പ്രതിഫല നൽകിമാറാവട്ടെ അവരുടെ ജോലികളിലും കച്ചവടങ്ങളിലും കുടുംബങ്ങളിലും അള്ളാഹു ഐശ്വര്യ പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ വീണ്ടും ആരോഗ്യവും സമയവും സമ്പത്തും ഇത്തരം ദീനി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കാൻ തോഫീക്ക് അള്ളാഹു പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടവർക്ക് അള്ളാഹു മാഫിറത്തും മർഹമ്മത്തും പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ അവരുടെ കബറിടം അള്ളാഹ് വിശാലമാക്കി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ സ്വർഗത്തിന്റെ പൂന്തോപ്പാക്കി മാറ്റുമാറാവട്ടെ അവരെ നമ്മയും അള്ളാഹു ജന്നാത്തിൽ ഫിർദോസിൽ റസുല്ലാഹി സുനുല്ലാഹു അലി സുൽമാത്തങ്ങളിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ തോഫീക്ക് അള്ളാഹു പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ രോഗികളായിട്ടുള്ള പല സഹോദരങ്ങളും സഹോദരിമാരുണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടവരുണ്ട് മാരക രോഗപ്പെട്ട ആളുകൾ അള്ളാഹു ഉൽപ്പത്തി ഷിഫ പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ക്യാൻസർ ബാധിച്ച രോഗികൾ ഹൃദയ സംബന്ധമായ രോഗികൾ കിഡ്നി സംബന്ധമായ രോഗികൾ അസ്മാര രോഗികൾ മാനസിക രോഗികളുണ്ട് ശരീരം കൊഴിഞ്ഞു പോയ രോഗികൾ ജന്മനാസുഖം ബാധിച്ച ആളുകൾ ആശുപത്രി കഴിയുന്ന ഐ സി യുൽ കഴിഞ്ഞ രോഗികളുണ്ട് അപകടങ്ങൾപ്പെട്ട ആളുകളുണ്ട് ചെറുതും വലുതുമായ രോഗങ്ങൾ ആളുകൾ അള്ളാഹു ഉൽപ്പത്തിൽ ഷിഫ പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ മാരക രോഗങ്ങൾ തൊട്ട് അള്ളാഹു നമ്മയും നമ്മുടെ ബന്ധപ്പെട്ടവരെയും അള്ളാഹു കാത്ത് സംരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ നമുക്ക് ഏവർക്കും നാഫി അൽമ അള്ളാഹു പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ നാം അറിഞ്ഞ് മര്യാദയും ചെയ്തു പോയ ചെറുതും വലുതുമായ എല്ലാ പാപങ്ങളും അള്ളാഹു പുറത്തും മാഭാഗ്യ തരുമാറാവട്ടെ മരിക്കുമ്പോൾ കരിമുത്തുത്തോ ഹിത് ഉച്ചരിച്ച് മരിക്കുന്ന സൗഭാഗ്യന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിന് അള്ളാഹു നമ്മെ ഏവരും ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാവട്ടെ ക്രിസ്തുല്ലാ ഇസ്ലാഹു ഇസ്ലാമാതങ്ങളുടെ ഷഫാ തെരുപ്പിക്കുന്ന സജ്ജനങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ ഏവരും ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാവട്ടെ ക്രിസ്തുല്ലാ ഇസ്ലാഹു ഇസ്ലാമാതങ്ങളുടെ കൈകളിൽ നിന്നും മഹദർക്ക് സൂക്ഷിക്കാൻ സൗഭാഗ്യം അള്ളാഹു നമുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ കടങ്ങൾ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരുണ്ട് കടം വീട്ടുവാൻ തോഫീഖ് അള്ളാഹു പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ വീടുകളില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് വീട് നിർമ്മിക്കാൻ തോഫീഖ് അള്ളാഹു പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ വീട് നിർമ്മാണം തുടങ്ങിയവരുണ്ട് എത്ര പെട്ടെന്ന് പൂർത്തീകരിക്കാൻ തോഫീഖ് അള്ളാഹു പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ വിവാഹപ്രേമെത്തിയ സഹോദരങ്ങളും സഹോദരിമാരുമുണ്ട് സ്വാലിഹ എണ്ണകളെ അള്ളാഹുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ കുട്ടികളില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്ന ദമ്പതികളുണ്ട് സ്വാലി സന്താനങ്ങളെ അള്ളാഹുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ സന്താനങ്ങൾ പലരും പഠിക്കുന്നവരാണ് അവരുടെ അറിവുകളിൽ അഥവാ വർധന വരുത്തുമാറാവട്ടെ പരീക്ഷകളൊക്കെ അള്ളാഹു ഉൽപ്പമാക്കി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ സന്താനങ്ങൾ സ്വാലിഹ സന്താനങ്ങൾ വർത്താൻ തോഫീഖ് അള്ളാഹ് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ദീനിൽ ഉപകരിക്കുന്ന സന്താനങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ സന്താനങ്ങളെ അള്ളാഹു ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാവട്ടെ അജ്ജകർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന നിരവധി സഹോദരങ്ങളും സഹോദരിമാരുമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നിന്നും അജ്ജൻ പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ട് ആഫ്യത്തോടുകൂടി ആരോഗ്യത്തോടുകൂടി മക്ബൂലും അബ്രൂറുമായ അജ്ജും മുറയൊക്കെ തന്നെ ചെയ്യാൻ തോഫീഖ് അള്ളാഹ് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ആഫ്യത്തോടുകൂടി ആരോഗ്യത്തോട് തിരിച്ചു പോകാൻ തോഫീഖ് അള്ളാഹ് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ പലവിധ രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന അജ്മാരും അജ്ജമാരൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ തന്നെ എല്ലാ അസുഖങ്ങളും അള്ളാഹു ഷിഫ പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ആഫ്യത്തോടുകൂടി ഓരോ കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കാൻ തോഫീഖ് അള്ളാഹ് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ അജ് സേവന അജി
അവർക്ക് അവിടെ അതുപോലെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ രാജ്യത്തുള്ള നമ്മുടെ പല സഹോദരങ്ങളും സംഘപരിവാറിൻ്റെയും ഒക്കെ തന്നെ പീഡനങ്ങൾ വിധേയമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഒക്കെ തന്നെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ സഹായങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമാറാവട്ടെ ശത്രുക്കളെ അള്ളാഹു പരാജയപ്പെടുത്തുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഇസ്ലാമിക് സെൻറ്ററും ജിദ്ദ എസ് വൈ എസിനും ഒക്കെ തന്നെ അള്ളാഹു ദീർഘാശം അതിൻ്റെ പ്രവർത്തകന്മാർക്ക് ദീർഘാശം മാഫിയത്ത് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ അള്ളാഹ് പുരോഗതിയിൽ നിന്ന് പുരോഗതിയിലേക്ക് ഉയർത്തുകയും ക്യാമത്ത് നാൾ വരെ അള്ളാഹു നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ സേവനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുകയും ഇരു ലോകത്തും അള്ളാഹു പ്രതിഫലം നൽകുകയും ചെയ്യുമാറാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വേദിയുടെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം ബിസ്മില്ലാഹിറഹ്മാൻ ഇറഹീം എന്ന വചന ചരിത്രം വഹിക്കുന്നു ഈ പ്രൗഢോജ്വലമായ സദസ്സിന് ആശംസ നേർന്നുകൊണ്ട് സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റിയുടെ കെ എം സി സി സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റിയുടെ കരുത്തനായ ജനറൽ സെക്രട്ടറി അരിമ്പ്ര അബൂബക്കർ സാഹിബിനെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു ഈ മഹത്തായ വേദിയെ ധന്യമാക്കിയ മുസ്ലിം കേരളത്തിൻ്റെ അഭിമാനത്തിൻ്റെ തേജസ് പാണക്കാട് സയ്യിദ് ഹമീദ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ ജിദ ഇസ്ലാമിക് സെൻറ്ററിൻ്റെ സമുന്നതരായ നേതാക്കന്മാർ പണ്ഡിതന്മാർ മറ്റ് പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിം സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ വളരെ മഹത്തായ ഒരു ചടങ്ങാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഞാൻ അഭിവന്ദ്യനായ തങ്ങൾ ഇവിടെ സംസാരിച്ചിരുന്നപ്പോൾ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ഓർക്കുകയാണ് കേരളീയ മുസ്ലിങ്ങൾ നമ്മൾ എത്ര ധന്യരാണ് വിശുദ്ധ ഹജ്ജ് നടക്കാൻ പോവുകയാണ് സത്യത്തിൽ മൊറോക്കോ മുതൽ സൗദി അറേബ്യ വരെ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന അതിവിശാലമായ അതിലേറെ സമ്പന്നമായ പെട്രോൾ ഡോളർ കൊണ്ട് സമ്പന്നമായ അറബ് മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിലും പാകിസ്ഥാനിലൂടെ ഇറാനിലൂടെ അഫ്ഗാനിലൂടെ കടന്നുപോയാൽ അതിവിശാലമായ അറബേതര മുസ്ലിം ലോകത്തും കാണാത്ത ഒരു വല്ലാത്ത മഹത്വമാണ് കേരളീയ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നത് കാരണം അസ്രത്ത് ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ വെളിക്ക് ഉത്തരം നൽകിക്കൊണ്ട് ലോകത്തിന്റെ നാനാ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഹാജിമാർ പുണ്യഭൂമിയിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മുസ്ലിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ സ്വപ്നമാണ് പുണ്യഭൂമിയിൽ മക്കയിൽ വന്ന് ഹജ്ജ് ചെയ്യുക എന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ പൂർവികമായി കേട്ടുവരുന്ന സംഗതിയുണ്ട് ഹജ്ജിന് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടുപ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് കൂട്ടത്തോടു കൂടി യാത്രയപ്പ് നൽകുന്നതും അതുപോലെ കേരളത്തിൽ നമുക്കറിയാം വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഹജ്ജ് ക്യാമ്പുകൾ നടക്കുന്നു ഹാജിമാർക്ക് യാത്രയപ്പ് നൽകുന്നു ഇവിടെ ഈ പുണ്യഭൂമിയിൽ എത്തുമ്പോൾ ഈ പ്രവാസ ഭൂമിയിൽ നമ്മൾ കേരളീയ മുസ്ലിങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഭിവന്ദ്യനായ ഇവിടെ ഈ വേദി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ഹമീദ് അലി തങ്ങളുടെ മഹത്തായ കുടുംബ പാരമ്പര്യം പാണക്കാട് കുടുംബത്തിന്റെ പവിത്രമായ നേതൃത്വത്തിലാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് കേരളത്തിലെ മുസ്ലിങ്ങൾ ഈ പുണ്യഭൂമിയിൽ ലോകത്തിലെ എല്ലാ അറബ് രാജ്യങ്ങളിലെയും ലോകത്തിലെ എല്ലാ മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളുടെയും തൊഴിലാളികൾ ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ പുണ്യഭൂമിയിൽ അജ്ജിന്റെ സേവനം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ വിവിധങ്ങളായ സംഘടനകളാണ് എന്നത് അഭിമാനപൂർവ്വം മാത്രമല്ല ആ സേവനം കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഹജ്ജിനെത്തുന്ന ഹാജിമാർക്ക് നമ്മൾ ഈ വീണ്ടും സ്വീകരണം നൽകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ഈ ഇസ്ലാമിന്റെ പഞ്ചസ്തംഭങ്ങളിലൊന്നായ ഹജ്ജിനെ അതിന്റെ പദ്ധ പരിപാടികളെ നമ്മൾ എത്ര എത്ര ധന്യമായി എത്ര വലിയ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മൾ വരവേൽക്കുന്നത് എന്നാണ് അതിന്റെ ഒരു കാര്യം സമസ്ത കേരള ജമ്യത്തുൽ ഉലമ അടക്കമുള്ള മഹത്തായ പണ്ഡിതന്മാരുടെ പാണക്കാട് കുടുംബത്തിന്റെയൊക്കെ മഹത്തായ പവിത്രമായ നേതൃത്വത്തിൽ കേരളീയ മുസ്ലിങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയമായി സാമൂഹ്യമായി മതപരമായി മുന്നോട്ടു പോകുന്നു എന്നതാണ് അങ്ങനെ മുന്നോട്ടു പോകാൻ ഏറെ കാലം ഇവിടെ തങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ സംഘപരിവാറിന്റെ ഭീഷണിക്ക് മുന്നിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇസ്സത്തും അമിത അഭിമാനവും സമുദായത്തിന്റെ ഇസ്സത്തും ആസ്തിക്യവും ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് എല്ലാ കാലത്തും മുന്നോട്ടു പോകാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിക്ക് നൽകട്ടെ എന്ന് എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ചടങ്ങിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേർത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അഭിവന്ദ്യനായ അബ്ദുൾ സമദ് പൂക്കോട്ടു സാഹിബ് ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കകം ഇവിടെ വരും ഞാൻ നീട്ടുന്നില്ല നീട്ടണമെന്നാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഇവിടെ പ്രിയപ്പെട്ട പിന്നെ നിരവധി പണ്ഡിതന്മാരായ നേതാക്കന്മാർ ഇസ്ലാമിക് സെന്ററിന്റെ പ്രമുഖരായ സാരഥികളുണ്ട് ഞാൻ അവർക്ക് വേണ്ടി വൈമാറി കൊടുക്കുകയാണ് എന്തായാലും ഇപ്പോ ഇപ്പോഴും പിന്നെ നമ്മുടെ ജിദ്ദയിലെ അ
ജീവിക്കുമ്പോഴും ഈ ജിദ്ദ ഹജ്ജ് ടെർമിനൽ രാപ്പകലില്ലാതെ നമ്മുടെ പ്രവർത്തകന്മാര് സേവനം ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളീയ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഇത് വലിയ അഭിമാനകരമായ സംഗതിയാണ് ഈ അഭിമാനം നിലനിർത്തി ഏറെക്കാലം മുന്നോട്ട് പോകാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൊഫീക്ക് നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അസ്ലാമറി സദസ്സിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് എസ് കെ എസ് സിയുടെ കരുത്തനായ പ്രസിഡന്റ് ഒന്നരായ ബാക്കവി ഉസ്താദ് അവർകളെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു ഒന്നരായ സമ സാഹിബ് തൊട്ടടുത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് നേരെ പ്രസംഗ സദസ്സിലേക്കാണ് വരുന്നത് ഇൻഷാല്ല അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വാത്തു ബിസ്മില്ലാഹിറഹ്മാനുറഹീം അലഹമുല്ലാഹി റബ്ബിൽ അലമീൻ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وفضل امري الى الله ان الله بصير بالعباد الله تعالى നമ്മുടെ സംഗമം അവൻ പൊരുത്തപ്പെട്ട ഒരു അമലായി നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ ഇസ്സത്തോടെ ജീവിച്ച് ഈമാനോടെ മരിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ ബന്ധുമിത്രാദികൾ നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാർ അള്ളാഹു അവർക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാവട്ടെ മരണപ്പെട്ടു പോയ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ മറ്റു ബന്ധുമിത്രാദികൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നിവിടെ മയ്യത്ത് നിസ്കരിച്ച ധാരാളം മയ്യത്തുകൾ അള്ളാഹു താല അവർക്കെല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ജിദ ഇസ്ലാമിക് സെന്ററിന്റെ പ്രവർത്തകനായ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ നായ്ക്കോടിന്റെ മാതാവടക്കം അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും മഹഫുറത്തും മർഹമത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അവരെയും നമ്മെയും അള്ളാഹു സുഖലോക സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ആദരണീയനായ ഈ വേദിയുടെ അധ്യക്ഷൻ സെയ്യദ് ഒബൈദുള്ള തങ്ങളവറുകളെ വന്നിരായ കേരളീയ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിൻ്റെ ആത്മീയ നായകൻ പാണക്കാട് സെയ്യദ് ഹമിദ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ ബഹുമാന്യരായ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ ഉലമാക്കളെ സഹോദരന്മാരെ സുഹൃത്തുക്കളെ വളരെ ചിന്തനീയമായ പഠനാർഹമായ ഹജ്ജ് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ എന്തുകൊണ്ടും യോഗ്യനായ ഒരു അധ്യാപകൻ കൂടിയായ വന്നിരായ അബ്ദുൾ സമദ് പൂക്കൊട്ടൂർ സാഹിബ് ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കകം ഇവിടെ എത്തിച്ചേരും മഹാനായ ഖലിലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി സലാത്തു വസ്സലാം പരിശുദ്ധമായ കഴബയുടെ നിർമ്മാണം ജിബിരിൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മേൽനോട്ടത്തിൽ നിർവഹിച്ച് റബിഹുല്ലാഹി ഇസ്മാഇൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ സഹായത്തോടുകൂടി പൂർത്തീകരിച്ചതിന്റെ ശേഷം അള്ളാഹു താല ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനോട് പറഞ്ഞു ഇനി നിങ്ങൾ ഈ പരിശുദ്ധമായ ഗേഹത്തിലേക്ക് ഈ പുണ്യമണ്ണിലേക്കുള്ള ക്ഷണം അത് നിർവഹിക്കാനുള്ള ചുമതല നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ പരിശുദ്ധമായ മണ്ണിലേക്കുള്ള ആളുകളുടെ വരവിനുള്ള ക്ഷണം നിങ്ങൾ നൽകണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിച്ചു അള്ളാഹുവേ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ക്ഷണിച്ചാൽ ആരാണ് കേൾക്കാനുള്ളത് നിന്റെ അടിബാധകളെ ക്ഷണിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം നീ എന്നെ ഏൽപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് കേൾക്കാൻ അവരെ കൊണ്ട് കഴിയുമോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അള്ളാഹു താല ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ചുമതല ക്ഷണിക്കലാണ് ആ ക്ഷണം അത് അവരിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള ചുമതല അത് എനിക്കാണ് അത് ഞാൻ എത്തിക്കും അങ്ങനെ ജബലുൽ കഴബ അതല്ലെങ്കിൽ ജബൽ അബി കുബൈസിന്റെ മുകളിൽ മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ ചില റിവായത്തുകളിലൊക്കെ കാണുന്നത് മക്കാം ഇബ്രാഹിമിന്റെ മുകളിൽ കയറിക്കൊണ്ട് ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി സ്വലാം പരിശുദ്ധമായ കഴിവയുടെ സമീപത്ത് വെച്ച് ഭൂമിയുടെ നാല് ദിശകളിലേക്കും തിരിഞ്ഞു നിന്നുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ അടിപാതുകളെ ആ പുണ്യ ഭൂമിയിലേക്ക് പരിശുദ്ധമായ കഴിവയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു എന്നും അന്ന് ജീവിച്ചിരുന്ന ആളുകൾക്കും അന്ന് ജീവിച്ചിരുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളുടെ അവരുടെ മുതുകിലുള്ള ബീജത്തിൽ വരാനിരിക്കുന്ന സമൂഹത്തിന് മുഴുവനും അള്ളാഹു താല ആ സന്ദേശം എത്തിച്ചു കൊടുത്തു എന്നാണ് ഹബീബ് തൊഹാ റസൂൽ സല്ലാ തങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് 
എന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് തന്നെ അവിടെ നിന്ന് നമ്മോട് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു തവണ ആ സന്ദേശം എത്തിയവർ ഒരു തവണ എത്തുമെന്നും നിരവധി തവണ ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ സന്ദേശം വിളിയാളം എത്തിയ ആളുകൾ എത്ര തവണ അവർക്ക് അത് കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞുവോ അത്ര തവണ അവർ പരിശുദ്ധമായ ആ പുണ്യഭൂമിയിൽ എത്തിച്ചേരുമെന്ന് ഹബിബായ തോഹ റസൂലി സ്വലാസ്മാ തങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രത്യേകമായ തൗഫീഖ് സാമ്പത്തികമായി ശാരീരികമായി ഹജ്ജ് നിർബന്ധമാവാനുള്ള എന്തെല്ലാം ഷർത്തുകളുണ്ടോ അത് മുഴുവനും മേളിച്ച ആളുകൾക്ക് പോലും പരിശുദ്ധമായ മക്കയുടെ ഹെറമിന്റെ ഉള്ളിൽ താമസിച്ചവർക്ക് പോലും പരിശുദ്ധമായ ഹജ്ജ് നിർവഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത ആളുകൾ എത്രയോ ആളുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ തൗഫീഖാണ് പ്രധാനം മുത്തലബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമാ തങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ച അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖിനെ ഞങ്ങൾക്ക് റഫീഖായി തരണേ തൗഫീഖിനെ റഫീഖായി തരണേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദാഹരണത്തിന് പള്ളിയുടെ തൊട്ട മുന്നിൽ പള്ളിയുടെ പരിസരത്ത് താമസിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അഞ്ചു വക്ത് നിസ്കാരവും അഞ്ചു വക്ത് പള്ളിയിലേക്കുള്ള വിളിയാളങ്ങളും നിസ്കാരത്തിന്റെ ശബ്ദങ്ങളും കിറാത്തിന്റെ ശബ്ദങ്ങളും ഒക്കെ തന്റെ ബെഡിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ പള്ളിയിലേക്ക് ജമാനത്തിന് പോവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു അവന് തൗഫീഖ് കൊടുത്തില്ല എന്നാണ് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പരിശുദ്ധമായ മക്കയുടെ പരിസരത്ത് ഹറമയുടെ പരിസരത്ത് ജീവിക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയിട്ട് അവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആത്മീയമായ അനുഭൂതികളെ നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയാത്തവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അള്ളാഹു താൻ അവന് അവനതിന് തൗഫീഖ് കൊടുത്തില്ല എന്നാണ് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇവിടെയാണ് ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗത്ത് നിന്ന് ലക്ഷോപലക്ഷം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് തോഹ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളെ അള്ളാഹു ഏൽപ്പിച്ച അമാനത്താകുന്ന അവിടുത്തെ ദൈവത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണം അവിടെ നിന്ന് നിർവഹിച്ചതിനെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ ഉലമാക്കൾ നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വസ്തുതയുണ്ട് അമുസ്ലിങ്ങളായ ആളുകളിലേക്ക് പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിനെ എത്തിക്കേണ്ട ചുമതല ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ മേലിൽ നിർബന്ധമുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള ഒരു ചർച്ച നമ്മുടെ ഉലമാക്കൾക്കിടയിൽ നടക്കാറുണ്ട് ധാരാളം ഉലമാക്കൾ ആ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പല അഭിപ്രായങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് പരിശുദ്ധമായ ദീനിന്റെ ദൗത്യം അമുസ്ലിങ്ങളായ ഇസ്ലാമിക സന്ദേശം എത്താത്ത ആളുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കൽ നിർബന്ധമുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് എന്നാൽ അതിനെ കുറിച്ച് മഹാന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പ്രബലമായ അഭിപ്രായത്തിൽ അവരുടെ മേൽ നിർബന്ധമില്ല കാരണം അതിന്റെ നിർബന്ധിതമായ ഉത്തരവാദിത്വം അത് ഹബീബ് അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളിൽ അള്ളാഹു നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പരിശുദ്ധമായ ബാങ്ക് വിളിക്ക് ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോ അള്ളാഹുമാരി ഈ പരിപൂർണമായ ക്ഷണത്തിന്റെ ഈ പരിപൂർണമായ സന്ദേശത്തിന്റെ ഈ പരിപൂർണമായ വിളിയാളത്തിന്റെ രക്ഷിതാവായ അള്ളാഹുവേ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാറുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ നിർബന്ധിത ബാധ്യത അത് മുത്തലബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമാ തങ്ങളിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ് അന്ത്യനാള് വരെയുള്ള സമൂഹത്തിലേക്ക് പരിശുദ്ധമായ ദീനിന്റെ ദൗത്യം എത്തിച്ചു കൊടുക്കൽ അത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് തൊഹാർ റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാസ്ലമാ തങ്ങളുടെ മേലിൽ നിർബന്ധമാകി അള്ളാഹു നൽകിയതാണ് മറിച്ച് വിശ്വാസികളുടെ കടമ എന്താണ് ഏത് കാലത്ത് ജീവിക്കുന്ന ഏത് സമൂഹ സമയത്ത് ഏത് സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന വിശ്വാസിയാണെങ്കിലും അവന്റെ മേലുള്ള ബാധ്യത നമ്മുടെ മഹാന്മാർ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ആഴ്ചയിൽ ഒരു തവണ വിശ്വാസികൾ ജനങ്ങൾ കാണുന്ന രീതിയിൽ അവരുടെ മഹല്ലുകളിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടണം അഞ്ചു വക്ത് നിസ്കാരത്തിനുള്ള വെളിയാളം ആളുകൾ കേൾക്കുന്ന രീതിയിൽ ഉച്ചരിക്കണം വർഷത്തിൽ ഒരു തവണ ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗത്ത് നിന്നും മുസ്ലിങ്ങൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂടണം ഇതോടുകൂടി നിർബന്ധിതമായ ബാധ്യത അവരിൽ നിന്ന് ഒഴിവായി എന്നാണ് നമ്മുടെ മഹത്വക്കൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് സത്യത്തിൽ പരിശുദ്ധമായ ദീനിന്റെ പ്രചരണത്തിന്റെ പ്രബോധനത്തിന്റെ ഭാഗവും കൂടിയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ പരിശുദ്ധരായ അതിഥികൾ പുണ്യഭൂമിയിലേക്ക് വന്നിറങ്ങുന്നതോടുകൂടി ഒരർത്ഥത്തിൽ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ അള്ളാഹു താല തൗഫീഖ് ചെയ്ത ആളുകൾ അവിടെ എത്തിച്ചേരും 
ആ തൗഫിക്ക് ചെയ്ത ആളുകൾ തന്നെ മഹാനായ തോഹ റസൂലുഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ അന്ത്യനാളിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളുകളുടെ അന്ത്യനാളിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളുകളുടെ അന്ത്യനാളിന്റെ അവസ്ഥകളെ കുറിച്ചൊക്കെ വിശദീകരിച്ചിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് തോഹ റസൂലുഹി സല്ലാഹു സ്വലമ തങ്ങൾ നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് മഹാനായ പറയുന്നത് അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന വിശ്വാസികളിൽ അവരുടെ ആത്മാർത്ഥതയുടെ ബലഹീനത കൊണ്ട് അവരുടെ ഹുഷൂഡിന്റെ ബലഹീനത കൊണ്ട് അൻപത് പേർ ഒന്നിച്ച് നിസ്കരിക്കുന്ന ജമാത്തിൽ ഒരാളുടെ പേരും ഒരാളുടെ പോലും നിസ്കാരം സ്വീകരിക്കപ്പെടാത്ത അവസ്ഥകൾ ഉണ്ടാവുമെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നാം ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ആത്മാർത്ഥമായി ചെയ്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തി മാത്രം കരസ്ഥമാക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക എന്ന് ആദ്യം എന്റെ സ്വന്തം നഫ്സിനോടും പിന്നീട് എന്റെ ശബ്ദം ശ്രമിക്കുന്നവരോടും ഈ സമയത്ത് സാന്ദർഭികമായി ഉണർത്തിക്കൊണ്ട് തൽക്കാലം ഞാൻ വഴി മാറുന്നു അലഹമുല്ലാഹി റബ്ബിൻ അലമീൻ വസ്സലാം വാലിക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു